。我是林芷溪，天界治安大队长，优秀、够帅、努力、保镖。哎呀，天这么热，你没有这么热情，搞得我也很激动呢。白莲仙子，天界大主播，见一个爱一个，嗲到不行。喜欢我的可以点个关注呀！他这次要是再违规，就是第一百五十二次了。哎呀，你们送这么多礼物，搞得我好热呀！老大，云清，我的天界小跟班，做啥啥不行，狗腿第一名。你说这白莲仙子也算是仙界的大主播了，怎么还总是违规呀、啊？他这次为了业绩，也是挺拼的嘛。谢谢叶仙君送我的大蟠桃。<笑>白莲仙子，既然这么热，跟我回保安部队乘凉呗。哎呀，领队，我们这保安部人家这一次好不好嘛？白莲仙子，你是不是对人家有什么误解啊？虽然，虽然我也是女人，但你这……我不管了，长得好看就行了。嗯。嗯，我就这么不像个女人吗？现在这舆论满天的，你就当做退休。治安队长，我另选他人好了。你要换人？不是天地。好歹我也工作了几百年，没有功劳也有苦劳，是不是？你管不好你的剑气，怪我喽！想让我区区几百年小仙退休，你咋不退休？闭嘴！反了天了你！你要想不被停职，就管好你的剑气。方法倒是也有，找个仙君。这位仙君，这里可不是什么浪漫的地方。这个仙君看起来还不错，这位仙君谈恋爱吗？成亲不？一起修仙呀！哎，不好了，不好了！林芷溪调戏帝君不成，你们就跳下我生台。是谁？怎么办？怎么办？先落吧。西听旨，治安队长林芷溪调戏帝君，故下凡助帝君力竭，以作惩戒。啊，老大，我好舍不得你啊！啊，云清，你给我等着、啊！哎呀，王爷，皇上还在休息呢。我是皇帝，难道？哦，还好还好。臣江前参见皇上。江前，邻国摄政王一心只想夺权。阴险狡诈，臣今日特地前来看望皇上。皇上，您久睡不起，可是您的龙体是否欠安呢？这人一看就是反派，待我试探试探。我啊，朕四肢无力，头昏眼花，以后这朝堂之事啊，还得由皇叔代劳了。哈哈哈哈！皇上懂事了，臣祝皇上。早日康复。近日，镇国大将军萧寒已经回朝，臣已经安排他进宫来教导皇上了。只要萧寒没碰李军中之事，我就能早日夺得兵权。<笑>好，全凭皇叔做主，还真是傀儡皇帝啊！这镇国将军难道是安插了眼线？臣萧寒参见皇上。萧寒，镇国大将军，帝君下凡力竭时的身份，原来是我们堂堂天界帝君啊！可惜了这么好看的脸，居然是戏做。哼，行，看我不惩罚你，谁叫你把老子害了这般天地？皇上，皇叔说让你教我习武，那真得看看你够不够格。这新帝挺个怪的，好让人慎重。一臣看，皇上可先从礼仪学起。哎，朕看见你第一眼
，就觉得你特别亲切。以后咱们就兄弟了。既然是兄弟的话，朕的后宫看上哪个嫔妃，跟朕说，甭客气。这不合适，臣是外臣，并无不臣之心，还望皇上明察。哎呦，看他这态度，倒也不像江前一派的。臣还有事，先行告退。改日再来教皇上功课。还好，我这帅气的脸没有被往身材的烈火灼伤。老大，呃，老大，谁是你老大？姑姑。呃，老大，我错了，您大人不计小人过，我还给你安排了替身。我可是冒着生命危险，从司命那边挖来了帝君力竭的关键，你想不想听？说。你是说萧寒得当上皇帝才算力竭成功是吧？嗨，我说你宰不上天呢、啊。哦，不对，你本来就在天上。老大，你可真有趣。我要先溜了，你保重啊。狼心狗肺。这样说来，萧寒果然不是江前的人。当皇帝是吧？也行。参见皇上，还真像小祥子，云清的替身，忠心耿耿，在吗？在吗？在干嘛？有没有想我？是大了吗？多喝点水。不理我。来，朕今天给你介绍几个姑娘。看，柳尚书的孙女，身材窈窕；张太傅的嫡孙女，才貌双全。还有一个绝世美人，你看，小祥子，哪找的犬爷？胡闹！都不是。这坐拥后宫这么幸福的事情，都诱惑不了萧寒。皇上啊，这将军事务繁忙，不近女色，诱惑他可不是什么容易的事儿。小祥子，你看朕如何？皇上自然是倾国倾城啊！皇上，您不会是想……萧寒手握兵权，这大腿肯定是抱定了。我可真是个机灵鬼，这样一来可以助他力竭。萧将军到，萧将军回来了。我可想死你了！臣萧寒参见皇上。萧寒，压到朕的胸肌了。对不起，皇上。既然你这么喜欢靠着朕，不如做朕的皇后怎么样？屁股好疼啊！真是越来越荒唐。你给我回来！给你娶爱妃你不要，让你做朕的皇后你也不要，欺负完朕你还想跑？今天我就让你身败名裂！难道居然是你？这也太荒唐！将军，边关来报，出去！我什么都没看见，我什么都没看见，我报警关门。小祥子，你昨天有没有看到，那萧寒的脸色变化的真的是赤橙红绿青蓝紫般精彩啊！什么精彩？啊，这是说朕的后花园的花开的可真精彩。皇上，臣愿助皇上重夺大权。吓我一跳，我还以为是要求婚呢，没发烧吧？她这分明就是女子的事。你还记得昨天晚发生了什么吗？皇上，梁国与摄政王之间有秘密往来，还请皇上早做决定。大权什么的，朕就不用了。爱卿如果想要帮忙，不如给朕当皇后。这么认真干嘛？小祥子，他什么情况？奴才也不知道啊，难不成？是知道了您的身份，小祥子，他什么情况
，奴才也不知道啊。难不成是知道了您的身份？皇上，如皇上不介意，臣愿意成为皇上的良师益友。你这是给朕发好人卡吗？朕的朋友多的是，不缺你一个。应该还没发现吧？不然就坏了，在我的石榴裙下了。小强子，走。他到底经历了什么？明明是个女子，却养成了这样的性格，我是真的猜不着。将军，看什么呢？你说，如果男子轻薄了女子，哇！是不是要将其迎娶进门呢？将军，铁石块花。哎，是哪家女子啊？告诉兄弟，今天就算用抢，也帮你抢过来。嗯，轻薄人家女子，总要给别人一个交代吧。最好的方法就是上门提亲。上门提亲？哎，问皇上。小祥子，继续喊。上，萧将军，嫁给皇上吧。萧将军，嫁给朕吧。嫁给皇上。嫁给朕。嫁给皇上。嫁给皇上。嫁给朕。好。你闹够了没有？朕是皇上。皇上说的话，一言九鼎。朕说了，让你当朕的皇后，那朕绝不会食言。皇上，您的心意，臣已经了解了。但是皇上，臣一心只想想想也不可以。男人一旦开始想，那就会坏了事儿。哎，快过来呀！哇，不得不说，上门提亲的事儿还是皇上厉害，有必要吧？若是皇上也好，尽管他是个男人，但他也是皇上啊！好、哦、好，真是太好了，嫁给朕吧。这是我们俩的合约。两个月之内，你要是对朕不感兴趣，朕保证再也不纠缠你。你要是选择和朕一块合作，扳倒江前之后，你有两个选择：一是做朕的皇后，二就是自己上位当皇上。这不平等的条约，亏他想得出来。怎么不信啊？嗯嗯，诏书都给你好了。你，有刺客，快来人呐！不嫁，来来这是书呆招风啊！将军，来的时候这帮人好像已经服过毒药了。用脚趾头想想都知道是谁了。无论如何，都得先除掉江浅。现在考虑的怎么样了？我答应你。朕第一次处理朝廷之事，也不知道分析的对不对。你手握兵权，却一直不跟江前正面交锋，是不是缺钱？臣一直带兵打仗，从未准备过。朕已经给你准备好了。后面那个女孩，顾不上说女儿柳青青，带我过去救她，出手要快，动作要帅，知道吗？干嘛？你要做什么？我让英雄救美啊！就凭你的长相，别把她迷得七荤八素的。这样的话，她老爹不就后没个阵营了？你去。
，你让我去，你你让我跟一鲁晶晶，对，你知不知道我是？你是什么？还想把我当继室？居然想把我推给别的姑娘？我，我这个大帅哥，反正我我这个身份就是不行。那便罢了，办法自然多的是。哎，别别走。混蛋，你给我等着！姑娘，没事吧？你打算什么时候放开我？柳千金，柳府千金，娇宠任性，傲娇小公主。嗯、实在是姑娘的美貌，让我一时间忘了撒手。哼，你怎么可以这样抱着我呢？那，要不，再下一声香许？难道让本千金下嫁于你吗？哎，姑娘，在下有一个家传的宝贝，不如就当他给姑娘配不是了，如何？嗯、还好出宫时顺了一个宝贝，嘿嘿。林哥哥，林哥哥，快来呀！啊，这女人逛起街来还真是恐怖。好看吗？好看。来，那这个呢？好看，买它。这些，全给我抱起来。哇，好累啊！这样我都可以快点天平了吧？哎，反正也不是我。嗯，伯父要是存放点，什么意思？让你去盗国库啊？精明狗道，非君子所为。什么君子不君子的呀？我可是费了多大劲从柳青青那给你弄到手，就知道你是婆婆妈妈的。这命令你，这是圣旨，你必须得去，就百姓于水火之中。你几时到国库？到时候知会一声。朕给你来一个声东击西。将军，好像是小祥子的声音。朕给你来一个声东击西。该死，走。哎呀，不好了！皇上掉水里了！快来人呐！快来人呐！哎，将军，将军，你救张威玉，再说风寒就不好了。胡水兵的刺骨，他撑不了多久了。我去救皇上，保证帮你救上来。兵符说好，千万不能落在江前手里。将军，将军，将军，将军，你听我说，皇上他……萧寒，萧寒，你疯了！你，你什么你？你跑这来干什么？我好不容易给你争取到机会，你没看到洪水这么冰冷，你还往下跳？皇上，将军以为您在府里呢。啊？不好意思啊，刚才气火攻心。你是担心我，还是担心得不到银子？我当然是担心得不，我当然是担心你啊。什么情况？奴才也不知道啊。哎呀，皇上，您没事吧？正好着呢。哦，本王担心皇上龙体欠安，觉得今日之事事有蹊跷，便在来的路上搜查了一番，便在这国库门口啊。找到了这个。根据本王的推测，怕是有人要对皇上图谋不轨呀、啊
，朕最讨厌的就是胆大妄为的小人。如果被朕遇到了，我就会让他和这玉佩一样，粉身碎骨。你，哎你。哼哼哼哼哼哼哼哈哈哈哈哈哈！本王现在才发现，皇上长大了。朕不仅仅是长大了，而且朕还变帅了。朕发现啊，这皇位还得由我这种帅的人来当。别以为你就靠你这张脸。小汉就会拥护你，朕不在乎。走着瞧。皇叔慢走。是。皇上，现在就跟江前摊牌，是不是过快了些？万一萧将军他……朕信他。我看这种人可不是什么凡夫俗子。将军，您还真是刀子嘴豆腐心啊！皇上等着我们呢，快点走吧。闭嘴！摄政王有令，任何人不得进入。切！我们将军从来不看任何人脸色行事。摄政王，哼，算老几？开门！<笑>江青，不要试图越界。来了，看来江青也不怎么样了。你就那么笃定我会来吗？是啊，昨晚把你玉佩弄丢了，重新给你做了一个，看看这个怎么样。你为什么要这么做？为了我得罪、嗯？怎么，感动了？想嫁给朕了？你干嘛？林志熙，你怎么了？难道是合欢香？你别急，我们一步一步来。别过来，你你你算计我！你有病啊！我要是下药，会提前告诉你好吗？不管是神仙，反将军要是对我根本不起作用。笑看他竟然有这么大反应，这下药得多重啊！没事，我有经验。谁？何时有经验？我在干什么？乞丐啊！你这朕的亲公，你搞清楚，来了还想走啊？六小姐，这是皇上亲公，可不是随便进的。滚开！信我就把它吃了。你，你，一开始我还不信，传闻中只爱萧将军的傀儡皇帝，恶心至极。柳小姐，你知道这是什么地方吗？那又如何？在我江叔叔面前，你什么都不是。要不是他告诉我，我还被你蒙在鼓里。柳小姐。看在我俩相识一场，也喝过几次茶的份上，朕给你个忠告：你的父亲在国库前前后后贪了多少银两，江前就去了你府上多少次。信不信朕处理江前的时候，连你也连根拔起？小祥子，找个人把柳小姐带下去。哦，对了，告诉柳尚书，管好自己的女儿。你给我等着！你看看你，因为你，我还把别的姑娘惹哭了，居然还怀疑我。难道下药的另有其人？<笑>那接下来该怎么办？怎么办？凉拌。太过分了，好气哦！将军，宫里来报，江前家的儿子。江陵把皇上推进府里了。皇上情况如何？至今昏迷不醒，大殿上跪满了婴
，是属下办事不力，请将军责罚。这林芷溪真是不消停。阿、啊、嚏，该死的！林芷溪，你真的关心我啊？又在折腾些什么？人家差点就被水淹死了，现在特别虚弱。起开！你亲了以后就起开。萧寒。还是这么没正经。你这两天别出宫了，江离帮我拖下水，我差点要死了，你得守着我。我在江离身上动了手脚，朕出了事儿，他儿子也出了事儿，江前肯定不会没有动作，所以我们可以搞搞事情。你你放心，朕有分寸，不会出什么人命关天的事儿。你想让我做什么？眼悲痛欲绝，痛不欲生。哎，考验演技的时候到了。可惜，滚！竟敢出乎皇帝的名讳！林芷溪，把解药给我交出来。只要你能让他醒过来，要什么都可以。林芷溪，把解药给我交出。他若不行，僵尸一族都要给他陪葬。你，丫的！你怎么不按剧本走啊？你要是让他碰到我，你就……你到底是谁？糟了，被发现了！你给我走！他到底是谁？究竟有什么目的？完了，我还能回天庭吗？将军，皇上怎么样了？不按剧本走啊！你如果让他发现碰到我，会去找楚儿师。好嘞，我马上就去找楚。将军，你是怀疑这一次有妖要谋害皇上？去，希望不是吧？皇上，这几个是重点看的。明天又睡着了，地震了，完了，偷懒被发现了。你，皇上，处理政务要紧，就不要在书上乱涂乱画了。小韩，你真的不考虑一下吗？小韩，你真的不考虑一下吗？像我这种人，当权一定是个昏君，你就不一样了。你心怀天下，你是救世主啊！为什么非要我做皇帝呢？我若登基，你准备如何自处？你若登基，你登基之后，随便在。后宫给我个位分就好了，林芷溪，你到底要做什么？我真的只是想待在你身边，比珍珠还真。净说些胡话，真是替他担心。诸位成功。可还有什么异议吗？皇上驾到，朕有异议。哎，皇上怎么来？皇上，您今日怎么有时间来上朝了？对呀、啊，是病重了，怎么还上朝来了？朕就是过来看看朕的萧爱卿。臣认为，梁国数次挑衅，应该给他们一次教训。臣以为梁国此次
，实在是诚意而求。王叔，朕的小爱卿话还没说完呢。王叔，朕的小爱卿话还没说完呢。皇上跟萧将军还有林婉雪传闻，难道是真的吗？哼<笑>！众爱卿，朕已经做好了决定。此次与梁国一事，哪怕朕御驾亲征，也要决一死战。这当然也有第二个选择，那就是让梁国让半壁江山给我邻国，否则免谈，散了吧。这王爱什么德呀？皇上，皇上，皇上德呀？什么德呀？皇上，不得呀？三四啊！这王爱什么德呀？皇上，皇上三三四，皇上失不得呀？请皇上三思啊！哎呀，这可怎么办呢？怎么办呢？我管你三不五四呀，赶紧除掉这些积累，完成萧寒的心愿，我就可以不打爱情。刚刚殿上喧哗的那几位，你可记住了？臣记得。下次他们再有异议，你就办了他们。臣领旨。起驾。回宫，还真把自己当回宫了。我才是梁国未来的皇帝。嗯，你就是楚瑶师，将军。我怎么觉得这个人更像个妖呢？我听到了，好久不见，还是那么好看呢。你认识我吗？真是一点都不可爱。枉我费这么大力气找你，我不需要楚老师，你走吧。怎么就让我走了呢？还没帮你除妖呢，人家可会除妖了。包涵，听说你这来了个美人，嗯，怎么定住了？等等，你让我除的妖就是他呀。你是魔尊玄镜。你想干嘛？你怕了？嗯，我倒不是怕了，只是第一次看到这么美的人，有些激动罢了。你也不赖呢。你到底什么目的？本人就聪明，本尊想让你们在一起，如何？我倒是想啊，事成了，本尊便许你个承诺。这是羡慕。我要是做不到呢？事成了，本尊便许你个承诺。这是羡慕。我要是做不到呢？做不到也没关系，本尊去纽约魔界便是，总不能让美人白费力气。魔尊真会提条件，那我要是做到了，那你是不是要嫁给我？有道理，还是美人聪明。你要是成功了，本尊立刻赵高六界，万里童装嫁给你。哎，你等等，他不是要。我只是怀疑，并没有想要伤你。你还想伤我？你知不知道正因为你的伤？第一次看他这般模样，现在怎么办？被魔尊盯上，那就麻烦了。你这么一直看着我干嘛？是不是觉得我又迷人了？本来还有一丝愧疚，看来是我多虑了。皇上，臣军中还有事，别乱跑。这次回宫就别再出来了，江前的人一直在盯着。现在怎么办？嗯，怎么办？怎么办？将军，将军，不好了，宫里又出事情了。说，哎呀，将军，这次是真的。江前的人趁我们换岗的时候，溜进了皇宫内院，被抓的时候已经咬舌自尽了。皇上情况如何？肩膀上被刺了一刀，玉英正在救，真不让人省心。属下办事不力，请将军责罚
，飞马。继续说。肖将军说道：“我说是黑的，谁说是白？说是迟，那时快。锋利的羽箭直接就插在了江贤的头冠上，那江贤当场就吓晕了过去。”做得好。哎呀。哎，在凡间用法术的话会被反噬的。哦，算了算了。你刚才在做什么？啊，没啊，没，没什么。小强呢？说，你到底是谁？哎呀，哎呦，人家可疼了，朕之前都受伤了。你手上的白光，解释一下。啊，嗯、呃，你以为我不敢杀你吗？怎么办？怎么办？我又不能说我是九重天上的仙。你到底有什么目的？啊，我头疼。你先听我说，你听我跟你解释。罢了，你走吧。走？你让我走哪去啊？以后别让我再见到你，否则无论你是不是妖，我都不会放过你。妖什么妖啊？老子可是九重天上的。治安队长林芷溪，下凡辅助帝君力竭期间，勾引凡人，被抓回天庭后受雷刑毁容，凄惨至极。什么玩意、啊？毁容亭之后的林芷溪将如何在天庭自处？这些人真的是过分！你待会就把我状态改了，就说老子依旧帅气。老大不愧是老大。对了，老大，那个司命让我来把帝君的消息告诉。我不想听。别呀，老大，要是不完成任务。下次我去力竭，司命他……那么听他话，你咋不去做他侍童啊？去！老大好凶啊！哎，这些年当治安队长得罪太多人了，哎，仇人！这些年当治安队长得罪太多人了，哎，仇人！邻国皇帝驾崩，护国将军起兵篡位，登基之日突发暴乱，乱箭穿心，错！冤亲，司命，我给你买碗。哎呀，林大队长，太没事吧？我没事。哎呀，疼还不疼呀？不疼。都说你毁容，可我瞧着你比以前更帅气了呀。啊，是吗？他们呢？就是嫉妒你。没事，没事，我好着呢。啊！帝君什么？帝君快来了，我们走吧。哎，喂，什么情况啊？被他们抛弃了？这女人也太善变了吧！让你去看守太华宫，主要还是为了你好。帝君身边没有仙侣，这是给你个机会。哼，为我好，还不是想套路我开门？这天界没一个好东西。帝君弹个琴都这么好听。嗯，看够了吗？没有。出去。好的。哎，也不知凡间的事，他记得多少，早知道就对他好点了。魔尊怎么来了？小爸爸，这么久没见，有没有想我啊？哎，美人，你也在啊？都给我出去！你怎么还是那么粗暴？哎，美人，你叫什么呢？我聘礼都准备好了，总不能连新娘的名字都不知道吧？那个，我叫云林芷溪。这个家伙，绝对是故意的。那我以后叫你小希儿，可好？跟你又不熟，懒得理你。现在不熟没关系
，等以后成了亲就熟了。我看你俩才是一对。君子报仇，十年不晚。司命，让他去接近帝君，真的不会有事情吗？命簿上写的，那就是他的天命。现在天道已经出现了问题，遵循各自的命簿才有可能解决。老大，你这个样子怎么勾引帝君？女人就应该有个女人的样子。嗯，女人都怎么做呀？嗯，这样，怎么样？那这样呢？你那什么表情啊？嗯，这样，嗯，这样怎么样？嗯，嗯，嗯，他身上已有了我的月牙印记，杀了他也没什么用，还不如像我之前说的。跟他双修，夺了他的修为，怎么看不上？不管是容貌还是修为，他都算得上是你们天庭最好的了。你喜欢就带走，我没兴趣。美人我当然喜欢，可惜呀、啊，他是仙，要了他，那可就是要轰动六界的大事。你就是对女人有偏见，你都看看。说不定就喜欢了。哟，穿女装了，颜玲，她也来了，有趣。颜玲，你来了，这个给你，这个千年才开一朵，你自己留着吧。你刚受雷刑，这个对你有用。颜玲，小希儿，小希儿，小希儿，既然想让我和你一起睡，滚开！哼，这妖孽就是欠揍。那我就恭敬不如从命了。你干什么？你走，你走。哟，还挺凶。现在的情况，不该有力竭时的记忆才对。小希儿，你想不想知道为什么我会让你和帝君双修？我不想知道你们之间有什么变态的癖好。<笑>你还真是有趣，不过可惜了。你做什么？还不是时候。